హలో అండి చలికాలంలో ముఖము శరీరము ఎలాగైపోతుందంటే బాగా ఎండగాసినప్పుడు నీళ్లు లేకపోతే భూములకు ఎలా బీటలు వారిపోతుందో అలాగైపోతుందని అలా కాకూడదని ఈ పొడిని తయారు చేశానండి ఈ పొడికి కావాల్సింది ముఖ్యంగా ఏంటో చూద్దామండి ముఖ్యంగా ఎండినటువంటి రోజా పూలండి నీడలో ఎండబెట్టుకోండి నెక్స్ట్ తులసి ఆకులు అవి కూడా నీళ్ళలోనే ఎండుకోవాలి ఇవి కూడా ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ తొక్కండి తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూను పసుపు ఇంటిది అవుతే చాలా బాగుంటుంది హోమ్ మేడ్ పసుపు అవుతాయి తర్వాత పెసలండి ఇంతే ఒక కప్పు పెసలు తీసుకోండి చాలు ఇంకా చాలామంది వట్టి వేళ్ళు కస్తూరి పసుపు ఇంకా చాలా చాలా వేసుకుంటారండి ఆయుర్వేదిక్ పరంగా కూడా సో అవన్నీ వేసుకుంటే పసిపిల్లలకు కూడా మనం వద్దలేము కానీ మంచి సువాసన ఉంటుంది అన్నీ వేసుకుని అవన్నీ తెచ్చుకొని అంత ఓపిక కూడా ఉండకపోవచ్చు చాలామందికి ఇదైతే సింపుల్గా ఉంటుంది పూజకు పెట్టినప్పుడు రోజా పూలు తీసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు ఆరంజి మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు దాన్ని మామూలుగా ఎండబెట్టుకోవచ్చు ఇంకా తులసి మన ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఆ ఆకులతో ఇంకా పెసలు మనకు తెలుసు సో ఇవి చాలా ఈజీగా మన ఇంట్లో తయారు చేసుకునే విధంగా ఉంటుందండి ఈ రోజా పూలని అంత కూడా చాలా స్మూత్గా మిక్సీలో ఏ విధంగా కొట్టి పెట్టుకోవాలండి ఫస్ట్ తర్వాత పెసలు పసుపు ఈ పెసలు పసుపు ఈ రెండింటిని కూడా బాగా మెత్తగా మిక్సీలో వేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకోండి చూసారుగా ఇలాగా వస్తుంది స్మూత్గా మీరు ఫస్ట్ కొట్టంగానే రాకపోయినా జల్లెడు పట్టుకుంటాం కదా మనం సో ఆ జల్లెడు పట్టుకునేటప్పుడు మెత్తగా ఉండే పౌడర్ వచ్చేసి జల్లించినప్పుడు వచ్చేస్తుంది ఇకపోతే మిగిలిన ఆ పరక ఉంటుంది చూసారా దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి వేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత అదేవిధంగా రోజా పూలు ఇవన్నీ కలిపి కట్టుకున్న ఈ పౌడర్ని కూడా మనము ఈ సున్ని పిండి ముందుగా కట్టుకున్నాం కదండి పెసర పిండి దాంట్లోనే జల్లు పెట్టుకొని నీట్గా ఇలాగా జల్లెడ్ చేసుకున్నాం యాక్చువల్గా నా దగ్గర ఇండియా జల్లెడు లేదు అందుకు నేను ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను మన ఇండియాలో అయితే చాలా మంచి జల్లెళ్ళు దొరుకుతాయి ఇక్కడ నాకైతే కనపడలేదు సో మేము ఇవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను మ్యాక్సిమం ఇవి ఈ రెండు కూడా ఇలా మిక్స్ చేసుకొని కొద్దిగా కలిపేసి తిరిగి జల్లు పెట్టుకుంటే రెండు కూడా బాగానే ఉంటుంది అలా లేకుంటే బాగా మిక్స్ అవ్వాలి బాగా ఇదిగా చే రెండు కూడా మిక్స్ అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీలో బాగా పట్టిస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత జల్లించాల్సిన అవసరం లేదు జల్లించుకున్నా కూడా పర్వాలేదు మరీ స్మూత్గా ఉన్నా కూడా సున్ని పిండి ముఖంలో రుద్దినప్పుడు ఆ బీటలు అవన్నీ కూడా పోవడు సున్ని పిండి మరీ అంత స్మూత్గా చేసుకోరు ఏమో మా అమ్మ అలాగా చేసేది కాదు కొద్దిగా బరకగా ఉండే విధంగా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మిగిలిన ఫేస్ ప్యాక్లు మిల్తాన మెట్టి ఇలా రకరకాల ఫేస్ ప్యాక్లు ఉంటాయి కదండి అంత స్మూత్గా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో నేను మిక్సీ పట్టుకొని వచ్చేసాను చాలా స్మూత్గా కాకుండా కొద్దిగా బరగ్గానే ఉంది పౌడర్ మాత్రము చూసారు కదా మీరు ఇలా ఉంటే చాలండి ఫైనల్గా ఒకసారి జల్లించేసుకోండి చాలు సో మరీ స్మూత్గా అక్కర్లేదండి సున్ని పండి కొద్దిగా బరగ్గా ఉంటేనే సరిపోతుంది ఎలాగో నా జల్లిళ్ళో పెద్దగా ఏమి జల్లిడు ఏమి కాదు కాబట్టి నాకు పర్లేదు ఈ కన్సిస్టెన్సీ నాకు సరిపోతుంది దీన్ని మీరు గ్లాస్ జార్లో భద్రపరచుకుంటే బాగుంటుంది ప్లాస్టిక్ దాంట్లో వేసుకోకండి ఆల్వేస్ ప్లాస్టిక్ని అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది సో ఇలా గ్లాస్ దాంట్లో వేసేసుకోండి పౌడర్ని ఇలా వస్తుందండి సున్ని పిండి సూపర్ స్మెల్ అసలు ఎంత బాగుందో స్మెల్ అసలు బాత్రూమ్ అంతా విపరీతమైనటువంటి స్మెల్ వస్తుంది ఇలా సున్ని పిండి తయారు చేసుకోండి దీంట్లో రోజా పూలు ఉండడం వల్ల అసలు ఫేస్కి ఎంత మంచి గ్లో ఇస్తుందంటే అంత గ్లో ఇస్తుంది సో దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు మీరు ఫేస్ ప్యాక్ లాగా యూజ్ చేసుకొని తర్వాత స్నానం చేస్తే బంగారు బిందె ఎలా ఉంటుందో అలా నెగ నెగలాడుతుందండి శరీరం కానీ ఫేస్ కానీ ఊరికే కాదండి ఓయ్ నేను నిజమే చెప్తున్నాను మీకు నా వీడియోలు నచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ అండి ధన్యవాదాలు